Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de Rey del 13 Y estamos con la serie de The Rams de los carneros Tenemos para hoy un plato fuerte de inicio Manchester United y el Bayern Munich en la segunda fecha de la Champions, el grupo B Y en el capítulo anterior que estará por acá arriba en la tarjeta Como siempre, vimos nuestro debut defendiendo nuestro trono Y lo hicimos de gran manera al remontar el partido contra el Fenerbahce en Turquía Y otros partidos que nos fue muy bien, ¿no? Todos triunfos absolutos y con tres plantillas que he logrado conformar ahí para luchar esto eh, En este caso vamos a tener que jugar con la alternativa Para dejar la nómina titular que va a enfrentar al Bayern Munich Después muy seguido del Bayern Munich, acá el primero de octubre va a estar el Cardiff Que podrían haberlo colocado acá, pero no, no les dio la gana Lo colocaron aquí cerca al partido con el Bayern Munich Entonces así vamos a empezar este capítulo contra el el equipo de Old Trafford Nos toca allá en Old Trafford contra los Diablos Rojos Ellos están séptimos con 12 unidades Tras estas 6 jornadas que han transcurrido Nosotros estamos sextos con eh, una unidad más que ellos Y pues ahí, peleando arriba como nos pide la directiva Por lo menos los puestos de eh, Champions o de Europa League Nuestro equipo con un poco de agotamiento por la lateral derecha eh, de Wisdom y Bennett, van a jugar así igualmente También grajan un poco ahí en la zona Del de, centro de la defensa Va a estar conformado por el resto de jugadores con Johnson, Bialik, Malone, Chinny Pereira, Greenwood, Edward Y Ryan Ken Vamos al partido en Old Trafford Desde Old Trafford El teatro de los sueños del Manchester United Vamos a ver este partido El capítulo anterior, vuelvo y repito, estará acá arriba en una tarjeta eh, de, de esta serie bonita del Derby County No lo vio prácticamente nadie, no sé qué pasó Si apoyas el, el, la serie Suscríbete al canal, dale like a los videos Y apóyalos con vistas Esto es lo mínimo que te puedo pedir Para que apoyes más esta serie de The Rams Esta bonita serie que tanto ha gustado Así forma el Manchester United con Dejan el Pórtico Odri Orsola, Barane, Skriniar Reguilón Fred, McTominay Januszajt, Fekir y Olmo eh, como enganches Y Rashford estará en punta Ya conocemos nuestra formación Así que vamos directamente a fútbol En Old Trafford Está el jugador Mason Bennett Se entran Y ojo aquí porque intentaba Rashford Una media tijera ahí La sacó Bielik La pelota de Chini Bien, bien, bien el pase de Greenwood Puede ser para Ryan Aquí por velocidad se los puede llevar a los defensas Y se nota la velocidad La diferencia A ver el pase Al otro costado llega No llegó Edward Va a buscar Wisdom allá, cerrar Wisdom, a ver si lo logra hacer, no lo hace, y la pelota, ¡ay! ¿Qué hace Johnson? ¿Qué hace Johnson? Esto es un error gravísimo, pero no, por favor, por favor. Esto es una real estupidez lo que ha hecho Johnson aquí, no sé qué, por favor, no hay nombre para esto. Para hacer el error, gana el Manchester United con gol de Rashford. Ryan Ken gana por velocidad nuevamente. Y va a buscar el área, aquí va Ryan Hace la vaga, le engancha, le quedó a Greenwood Aquí le puede pegar de zurda, le queda el rebote a quién Ay, Andreas, hermano, tenía que meterlo ahí No pudo Andreas Pereira Empatar el partido, pero uy Todo el hueco, todo el hueco para meter el gol Y eso es lo más difícil que era votarlo Se viene el Manchester, nos quedaron menos parados Otra vez aquí, a ver, Bielik, no Johnson, Ay, por favor, estamos haciendo Un hueco total Apareció, viene el segundo gol Y si no estoy mal es Olmo Apareció el Manchester, nos tomaron Súper mal parado, oh, el cierre de Bieli Que es el cierre de... Trancando la puerta con un palillo Con, un, con, un cerilla, con una cerilla Y después el portero Johnson Que está fatal sí, Excelente, Andreas Pereira Que pase que metió al hueco Al vacío para que llegue Ryan Ken Ryan Ken atrás, le quedó Pereira Tiene que meterlo ahora, sí, gol Del Derby en 39 minutos, excelente Contra, bien manejada Y ahora sí definió Andreas Pereira Ahora sí apareció el portugués, así tenía que hacerlo Aquí con un poco de pausa Pero lo hizo bien, lo hizo bien Andreas Pereira en esta 40 minutos de juego 2 a 1, perdemos en Old Trafford Y se acabó el primer tiempo en Old Trafford 2 a 1 Un error colosalísimo de Johnson, nuestro portero Y después nos tomaron mal parados para la opción de ellos Y una contra perfecta de nosotros Ahí está el resumen de lo que Como se consiguieron los tres goles del partido hasta ahora Ir a Eduardo a ver si está fuera el lugar o no La centra, al otro costado llega Ryan Cabeció primero Odrio Orsola Se salvó el equipo de Manchester apenas iniciando Wisdom allá A ver si aparece aquí, ojo con el centro Ese... Ay no, pero qué están haciendo ustedes Graham Johnson, qué están haciendo 
Y aquí viene Marcus Rashford Atrás la pelota, cuidado el pase ahí Nos van a meter el gol, esto sí, no, no, no No, 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 no está, No está saliendo nada, se va a tener que ir Wisdom cansado Ingresar Google, llegó el tercero del Manchester United, locura total en el Old Trafford La buena jugada aquí, combinaron exactamente bien Y nosotros defendiendo horrible Está descansado, ay no, pero bueno, estaba mal parado Y no van a tomar aquí mal, la saca de milagro Bielik Se va a tener que ir, no Ryan que no, se va a tener que ir Bennett por Watkins Greenwood que se frena, busca a Edward, Edward con la pelotita que se la dejó, llegó por ahí, Andreas, doblete, gol, 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 tenemos que ir a marcar el tercer gol lo más pronto posible para empatar este partido, que no ha sido del, del todo bien para nosotros. Faltan dos minutos de Amazon Greenwood, no tuvo el buen partido, por eso se va así e ingresa Alfa Daddy. Se acabó el partido, se acabó el partido. Qué desastre de partido por los errores cometidos atrás. Y bueno, Ryan Ken fue la figura del partido para mí. Muy mal lo, todo lo que nos condenó. Ese error groserísimo de Johnson. Partido super mega contra parejo. Eh, cinco tiros de cada uno, cuatro puertas de cada uno. Solo que ellos hicieron gol más. Nos tuvieron la pelota, sí. Nos tuvieron la pelota, sobre todo al final. Nos controlaron bien. Volvimos a caer contra. Un equipo de Manchester. Primero con el City. Ahora caemos contra el United. Peleando mucho más, eso sí, en este partido. Quedamos séptimos con 13 unidades, el Manchester nos superó por 2. El quinto es el Tottenham Hotspur que nos saca 3 puntos, perdón, 5 puntos, tiene 18 unidades. Y el, eh, perdón, el City ya nos saca ¿cuántos? 8 puntos de diferencia, es el líder del campeonato. Están invictos hasta ahora eh, City, Liverpool, Newcastle que está dando la sorpresa. Y arriba también está el Arsenal, el otro del Big Six que nos falta enfrentar. Ahora se nos viene rápidamente el, el Bayern Múnich. Segunda salida nos toca de locales en el Pride Park Stadium. Segunda salida del grupo B de la Champions en defensa de nuestro título. Nuestra nómina de lujo diríamos está súper bien. Tenemos a Arlet, a Holgate, Clark, Buckle, Lowy, Brosso, Beach, Bowen, Rivera, Lawrence, Wesley y Watkins. Totalmente bien. Vamos a enfrentar el equipo de Thomas Müller. Aquí estamos. Nuestra casa se viste otra vez de Champions de gala para este partido. El actual campeón está ahí para enfrentar al grandísimo alemán, al bávaro Bayern Munich. Vamos a ver qué caras conocidas tenemos en este Bayern Munich. Magnan es el portero, Mendy, Stones, Geray, eh, Madsen, Kanté, Rodri, Rafa, Müller, Lemar y Williams. Un equipo bastante diferente. Y aquí inició esto en nuestra casa. Aquí observamos a nuestro capitán Leider con su brazalete de capitán. Hermosa camiseta del Derby County. Y les voy a enseñar un detalle de finísima coquetería. Vean esto. El logo de campeones de la Champions 2022 para que lo aprecien en la camiseta del Derby County. Qué bonito. Aquí aparece el tanque Wesley. Le puede pegar desde afuera. ¿Saben cómo le pega? Uy, me imaginé que era. Ah, fue la sacó el portero. Mike Nan. Y Jimmy Robson ahí serio diciendo, pero ¿qué? ¿Por qué no entra esta vaina? ¡Qué atajadón! Eh, les voy a poner en aprietos allá y va a buscar a Wesley que aparecerá con gol. ¡Gol del Derby County, señores y señores! En Pride Park Stadium está ganando el actual campeón de la Champions, el Bayern Munich. ¡Qué buen inicio! 22 minutos, 23 minutos. Se descarga aquí. Va para el capitán, hace la maga y se va el capitán mostrando toda su clase. ¡Qué golazo! Mucho nivel aquí en el final del partido, del primer tiempo, mejor dicho. ¡Qué bien como amagó al 6! Lo dejó fuera de circuito. Y marca el golazo para poner 2 a 0 al derby, poniendo condiciones en la Champions. Definitivamente, el nivel de la Champions, no sé por qué. No es igual de fuerte al nivel de la Premier League. O oh, bueno, también es la nómina. Esta nómina es potente. Ahí va Wesley. Wesley con la pelota. La tiene Leider. Ojo, se acabó el partido en el primer tiempo. Aplaude Leider. Aplaude el capitán. Aplaude todo el equipo. Grosso dice sacó de los tacos. Gana el campeón. Y aquí viene Leider, la pelota de Wesley. Y el, ¿Qué? Miren ese, miren ese triángulo. Ese triángulo que hicieron. Bonito, hermoso gol. 
58 minutos, mucho equipo, este Derby County para el Bayern Múnich, por algo es el actual campeón de la Champions, este Derby County, mucho equipo para el Bayern, está haciendo el Derby hasta ahora en la Champions, habrá alguien que lo detenga, no sabemos, pero por ahora se está yendo muy arriba este equipo, y ojo, ojo, que apareció con doblete el capitán, antes que se está emocionando, ahora sí, ahí ve contra Clara, hizo una mague, Williams, miren lo que hace Williams, le mentó, y ahí Mar dice, tú tranquilo, eh, cálmense amigos, esto no es futsal Ahora viene aquí la pelota de Neymar Nace una nueva contra para el derby Y va Leiter, creo que Leiter embarró aquí La lío Leiter, dicen por ahí ¡Ah, ¡Oh, qué pasezote de Wesley para el Brozovic! ¡Ay, palo! Palo se salvó el Bayer al 28 Y aquí está el zurdo que le puede pegar Cante que lo hace sombra, le quedó el rebote a Wesley ¡Goleador! Aparece el goleador que no es nada, pero para nada, poca cosa hacer cinco goles en las primeras dos jornadas de Champions. ¿eh? Aquí está jugando, aquí está jugando contra un equipo que se espera otra cosa que era el Bayern. Y vamos a hacer el cambio de Lowy, de gran partido, como siempre, por Malón. Apareció el goleador, el gigante brasileño Wesley. Cambios todos de corte defensivo, se va Lowy, entra Malón, ingresa Graham, se va Bugel, se va Brosso y se ingresa al Fatadi. La pelota de Alfa Daddy, pasó Wesley, aquí puede ser el, el, la manito. La manito atajó, pero llega Wesley. Ay, Wesley hizo la Wesley, hermano, hace la fácil. Era su segundo hack-trick de manera consecutiva. Cambio en el Bayern Munich. Lorenz devuelve para Gerard Bowen. Leider, el balón para el jugador Wesley, ahora sí. Ahora sí llegó la manita, el hack-trick de Wesley. Una aplanadora de Derby County Champions. Una aplanadora... Lleva con orgullo esa etiqueta de campeón. Oh, no, lo hacen muy fácil, ahora sí. El Bayern, bien, gracias. El Bayern, bien, gracias. La presión es sobre Eymar Arlet. A ver cómo va a salir Eymar de esta. Tiene que botarla arriba. ¡Ay, se complicó la pelota! Bueno, bien, 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 bien. Recuperó. Bowen, se acabó el partido de break para este Dios Nos vas a bajar el rating, pero de manera descomunal. Bayern, esperaban más de ti. Esperaba yo más de ti. Increíble lo que es este derby County en la Champions. ¿no? Increíble. No hay que quitarle el mérito a la planadora que es este derby. Y Wesley, véanlo. Ahí se lleva su segundo balón de manera consecutiva. Informe de los dos jugadores que tenemos en nuestras fuerzas básicas. Shane Campbell llegó a un global de 60. Hay que subirlo al primer equipo. Tiene un potencial de 80-86. No está nada mal. Extremo derecho. Y voy a subirlo al primer equipo. Eh, Don Joel Hall no quiere subir a 60 de global. ¿Qué pasa? No sube. Y tiene un buen potencial. Tiene 17 años, pero es que no, no llega a 60 de global para subirlo al primer equipo. Se esperaba mucho más de el Bayern Múnich, claro que sí. Y pues, la verdad, decepcionó al Bayern Múnich. Fue mucho más el Fenerbahce de Turquía en la Champions. Mientras tanto, nos va a tocar de enfrentar ahora a el Cardiff en la fecha 8. Vamos a ver con qué nombre lo, lo vamos a enfrentar. Pero primero, observemos cómo quedó el grupo de la Champions, nuestro grupo B. El Valencia también tiene 6 de 6, hizo lo que debía hacer, ganó 3-0 al Fenerbahce, así que va a ser el duelo por el liderato en la próxima jornada y nos va a tocar en Mestalla el partido contra el Valencia. Por ahora, muy bien la planadora del Derby County en Champions, ¿no? Indudablemente aquí nos va a tocar jugar, eh, creo que con, no sé si con la nómina del tercer equipo que hemos hecho, a ver cómo están las plantillas contra el Cardiff. Está muy, pues están agotados los, los titulares. No, no sería bueno ponerlos a jugar más. Está bien la segunda plantilla. Y está bien la tercera. Pero entonces debemos jugar con la que en teoría tiene mejor calidad. A ver si Johnson no vuelve y nos hace esa embarrada tremenda que nos hizo contra el Manchester United. Vamos a Cardiff. Bueno, nos toca en Pride Park Stadium recibir a Cardiff. Enfrentamos a Cardiff, el último equipo. El colero solo ha sumado un empate de los siete jornadas hasta ahora jugadas. Así que no debemos defraudar en nuestra casa contra ellos. Ya estamos en nuestra casa en Park Stadium para vivir esta octava jornada de la Premier League, que era el objetivo principal de, de, de Jimmy Robson hasta empezar la temporada. Ya van ocho jornadas y no sé si tiene este derby para pelear todo. La pelota es para Hudson Edward. Aquí está. Uy, lo que hizo Andreas Pereira, por favor. Tenía que terminar en gol, pero lo, no quiso que fuera así. Smith. Smith es algo así, señor el portero de El Cardiff. Qué buena jugada. Atajón del 12. El velocísimo Ryan King. ¿Cómo lo van a parar? Aquí viene para Hudson Eduardo. Hudson que pegarle duro. Duro, 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 duro. Gol. Qué golazo. Yo pensé que le iba a botar. Me hemos sorprendido. Gol de Hudson Eduardo. Qué definidor hemos contratado. 
del Celtic Glasgow. Qué buena definición, qué bonito le pegó. Me, me fascinó cómo le pegó aquí Eduardo, el francés. Número 16. La pelota va a terminar pegando contra la lateral. ¿verdad? Contra la, bueno, entre la esquina y la lateral. Muy buena definición. 1 por 0 en 10 minutos. Sin aire, mejor dicho. Le pueden cometer el penalti. Quedó mal. Y la vez es para él. El rebote. Bueno, bueno, bueno. Aparece Guaroán. Y va a cabecear Tom Lin a los 39 minutos. Se salva el derby el empate. Que no ha sido contundente. Debería estar ganando por más. Graham con sus deudas en defensa. Pecho. Pelota para Hudson. Pasó Pereira. Que pase de Hudson. Pereira se lo debe volver a Hudson. Ahí está. Definición. Y ya. Ahí está. Golazo. Qué bien lo hace Hudson Edward. Que no defrauda para nada. Prendió la moto. Sí, señores. Prendió la moto. Desde hace rato este gran jugador que clase la que tiene el francés de calma Andrea, perdón, Chini. Chini era el que aparecía en esta escena tocando con Edward. Hizo ahí la mague, dejó pasar la pelota, 2 a 0 el partido. Le tiene Baruán a la marca con todo Wisdom mostrando su jerarquía. Y se acabó el primer tiempo en Brightford Stadium. Gana bien el derby ante el colista. Nota, aparece Andreas Pereira, balón por fuera, los pases que mete Andreas Pereira son una delicatez, ni viene Mason Bennett, y Bennett hace todo, tome, mételo ahora a ti, ve tú, que es que mételo a ti, <ríe> mételo a ti, lo metió Andreas Pereira, al fondo de la red 3 a 0, el partido contra el colista, ya sabemos por qué solo han sacado un punto de 21 posible, el Cardiff, el equipo de Gales, y Andrés Pereira muy bien, un partidazo el que está jugando oh, No, bueno se viene el Cardiff Tom Lin le pega al que ha intentado Dos veces en el partido Se está con Johnson las dos, si no estoy mal Nos dicen que metamos a Zibli Por Greenwood, de pronto le damos la oportunidad Gran Zibli Que bien, que bien, Johnson en este partido oh. Alberto contra Malón, se entraron ya Cabeceó sin problemas el 9 Tapar el, el buen Greenwood y va Ryan Ken al área. Se la va a dejar a Greenwood. Para que defina Greenwood. A ver dónde la va a colgar Greenwood. La sacó Nelson. El Cardiff. Viene Rals. A la marca. Llegaba aquí. Ay no. Nadie, nadie, nadie. Palo. Pero primero Johnson. Que hoy está haciendo el partido de su vida. Va a ingresar Silver. Se va a ir Malón. Rals que quería sacar un poco de dignidad para su equipo. No pudo porque se encontró con Johnson. Y después el palo. Se les va los va a complicar y mucho Daddy que ingresó por Greenwood La pelota es de Ryan Ken para Eduard Que este sí es velocísimo también ¿eh? Velocísimo y sabe definir además ¡Oh! Y aquí se le Se atragantó de gol Se atragantó de gol para entrar Bugal por Wisdom Se atragantó de gol Nuestro amigo Eduard que ha atajado ante el portero también Hay que ver el mérito del portero Va a entrar Reed, este no es Reed Está en el Cardiff, ¿por qué se fue el fulano por el Cardiff? Balón de Eduardo, aquí está, puede ser, miren lo que hizo Daddy, excelente lo que hizo Daddy en el área para marcar el 4 por 0, goleada. Con goleada, este partido termina a favor del Derby. debía ser así, un equipo con el Derby que aspira a pelear la Premier, que es campeón de Champions contra el colista. No hay aquí sorpresa. Final, 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 goleada, goleada como debía ser en Pride por este día. El pobre Cardiff que enfrentará al Brighton en la próxima jornada Quedó allá hundísimo de, de ocho jornadas, solo un empate Dos goles ha marcado, dos goles Y le han marcado 27 Le hemos marcado Quedamos así con la posición número 7 16 unidades a 8 puntos del líder que es el City Para pelear por la premia, porque eso es lo que quiere Jimmy Robson, ¿no? A eso está El Arsenal es nuestro siguiente rival Va a ser en Emirates Nos saca 4 puntos de ventaja Está quinto y ya sabemos que va a ser un duro rival. Y sobre todo porque vamos a tener que jugar en Emirates contra Arsenal. El último, el Big Six que nos queda en esta primera vuelta. Y después, a los cuatro días, tenemos que jugar en Mestalla contra Valencia. Con la nómina titular. O sea que aquí debemos utilizar sí o sí nómina alterna. Después viene Brighton. Eh, partido de Premier. Para lo que resta de octubre de 2022. Fulham por, la, por los octavos de final de la Carabao Cup. Que va a ser... Bueno, vamos a ver cómo administramos la formación. Después terminamos con West Ham en este octubre de 2022. Vienen la vuelta aquí rapidísimo. A ver cómo así. Bueno, rapidísimo la vuelta contra el Valencia. Se nos aprieta el calendario, como sabemos, a final de, de temporada, a final de año. 
Y eso es lo que tenemos hasta ahora, muy bien, por ahora un buen balance de estos partidos, perdimos contra el, el Manchester United en el Old Trafford, pues es, el, es un gigante como el Manchester United y nuestra nómina alterna, pues no sé si vamos a tener para pelear esa, esa Premier y defender el título de Champions como lo estamos haciendo. Y pues espero les haya gustado este capítulo, se suscriban al canal, den sus likes, sus comentarios, apoyen esta serie bonita, serie que siguen apoyando mucho desde el canal de Lader Pleasure. Y espero que siga teniendo el mismo apoyo acá. Ojalá lo siga teniendo. Nos veremos en un próximo capítulo. Se cuidan mucho. Chao.